യോ വാച്ച് അപ്പ് എവറിൻ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും എം ഡി ടെക് വേൾഡ് എന്ന ചാനലിലെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാനിന്ന് ടോട്ടലി കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആണ് എനിക്കറിയത്തില്ലേ കാരണം ആപ്പിൾ ഐ ഒ എസ് തേർട്ടീൻ്റെ ഒരു ഒഫീഷ്യൽ റിലീസ് പോലും നടത്താതെ ആപ്പിൾ ഒരു 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 മുന്നറിയിപ്പും ഇല്ലാതെ ആപ്പിൾ ഐ ഒ എസ് തേർട്ടീൻ്റെ തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് വൺ എന്നുള്ള സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് വേർഷൻ ഡേറ്റ റിലീസ് ചെയ്തേക്കുന്നു ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചത് ആപ്പിൾ ബൈ മിസ്റ്റേക്ക് ബേറ്റ നയൻ അതായത് ഐ ഒ എസ് തേർട്ടീൻ ബേറ്റ നയൻ ഡെവലപ്പർ വേർഷൻ ആയിരിക്കും റിലീസ് ചെയ്തേക്കുന്നതെന്ന് പക്ഷേ ആപ്പിളിൻ്റെ ഡെവലപ്പേഴ്സ് പോർട്ടലിൽ പോയി ചെക്ക് ചെയ്തപ്പം സംഭവം ഒറിജിനലാണ് അതിനകത്ത് അവർ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ബേറ്റ റിലീസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പം എന്തായാലും വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ആപ്പിൾ ഇപ്പം ഈ ഒരു ആഴ്ചയായിട്ട് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള റൂമേഴ്സും ലീക്സും ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായിട്ട് ഐഫോണിനെ പറ്റിയും പുതിയ ഇറങ്ങാൻ പോകുന്ന ഐപാഡിനെ പറ്റിയും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഇതേ ആപ്പിൾ തന്നെ തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ബേറ്റ റിലീസ് ചെയ്തേക്കുന്നു അതും തേർട്ടീൻ ബേറ്റ നയൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഡയറക്റ്റ് ഈ ഒരു തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് വണ്ണിലേക്ക് ചാടിയിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്നാന്ന് എനിക്ക് ഇതുവരെ മനസ്സിലായില്ല എന്തായാലും കൊള്ളാം നീ ഐ ഒ എസ് ഓഫീഷ്യലി ഇറങ്ങാൻ ഏതാനും ദിവസങ്ങളുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ ഐഫോൺ വരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ ആപ്പിൾ വാച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ റിലീസ് ചെയ്യാൻ ഏതാനും കുറച്ച് ദിവസങ്ങളുള്ളൂ എന്തായാലും നമുക്ക് കാത്തിരുന്ന് കാണാം എന്തൊക്കെയാണ് ആപ്പിൾ കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്നത് ഇനി വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ എന്തൊക്കെ ലീക്കുകളാണ് പുറത്ത് വരാൻ പോകുന്നതെന്നും എന്തായാലും നമുക്ക് കാത്തിരുന്ന് കാണാം സോ അപ്പം വീഡിയോ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ കൂട്ടുകാരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് പോയി നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ ബെല്ലൈക്കൻ ബട്ടൺ എനിക്ക് വിളിക്കുക കാരണം എപ്പം ഞാൻ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയാലും ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജും ഫോളോ ചെയ്യുക സോ വിത്താൻ എന്നെ ഫതരിയൂ ലെറ്റ് കിറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബിൽഡ് നമ്പർ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ആദ്യം നമ്മൾ സെറ്റിങ്സിൽ പോവുക അവിടുന്ന് ജനറൽസ് അവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ എബോട്ട് ഐഫോൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പം നമുക്കിവിടെ നമ്മുടെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസും കാണാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കി അറിയാം തേർട്ടീൻ ഡോട്ട് വൺ സെവൻറ്റീൻ എ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി വൺ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബിൽഡ് നമ്പറാണ് ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും അതായത് മോഡം ഫേംവെയർ ഇവിടെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഐ ഒ എസ് തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് വണ്ണിൻ്റെ ഇപ്പം ഇപ്പം നമുക്ക് കാണുന്നത് ടു ഡോട്ട് സീറോ വൺ ഡോട്ട് സീറോ സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മോഡം ഫേംവെയർ ആണുള്ളത് പക്ഷേ പ്രീവിയസ് ബേറ്റ എയ്റ്റിൻ്റെ മോഡം ഫേവർ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കി അറിയാം ടു ഡോട്ട് സീറോ സീറോ ഡോട്ട് സീറോ വൺ ഡാഷ് ടു ഇതായിരുന്നു നേരത്തെ ബേറ്റ എയ്റ്റിൻ്റെ മോഡം ഫേംവർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം മോഡം ഫേംവെയർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം സെറ്റിങ്സിൽ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നോക്കുമ്പം സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ഞാൻ ഇച്ചിരി ലാഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിലിറ്റി നോക്കിയാൽ മനസ്സിൽ എയ്റ്റി സിക്സ് ഡോട്ട് വൺ ത്രീ ജി ബി ആണ് എനിക്കിപ്പം കറൻ്റ്ലി ഐ ഒസ് തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് വൺ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് കറൻ്റ്ലി ഉള്ളത് നേരത്തെ ബേറ്റ എയ്റ്റിൻ്റെ സ്റ്റോറേജ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് എയ്റ്റി ത്രീ ഡോട്ട് ലെവൻ ജി ബി ആണ് എനിക്ക് അവൈലബിൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് നാല് ജി ബിയോളം ഞാൻ സേവ് ചെയ്തേക്കുന്നു അപ്പം ഏകദേശം മൂന്ന് നാല് ജി ബിയോളം സ്റ്റോറേജ് നിങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ സേവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അത് നല്ലൊരു കാര്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമതായിട്ട് എടുത്ത് പറയേണ്ടത് നമ്മുടെ വോൾ പേപ്പേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ കുറച്ച് വോൾ പേപ്പേഴ്സ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആപ്പിൾ എസ്പെഷ്യലി ഡൈനാമിക് വോൾ പേപ്പേഴ്സിനകത്താണ് മേജർ ചേഞ്ച് വന്നേക്കുന്നത് ഇതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഡൈനാമിക് വോൾ പേപ്പേഴ്സിൻ്റെ വോൾ പേപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുണ്ടോ നമ്മുടെ പഴയ ഐ ഒ എസ് നയനിലും ടെനിലും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന പഴയ വോൾ പേപ്പേഴ്സ് ആപ്പിൾ തിരിച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പുതിയ അപ്ഡേറ്റിൽ അതുമാത്രമല്ല കറൻ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഡൈനാമിക് വോൾ പേപ്പേഴ്സിന് ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ആ കളേഴ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി അറിയാം മൾട്ടി കളേഴ്സ് ആണ് ഇത് ഇത് ഇത്രയും ഇത്രയും കളേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു നേരത്തെ തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ ബേറ്റ എയ്റ്റിൻ്റെ വോൾ പേപ്പേഴ്സ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതുണ്ടോ ഇതായിരുന്നു ഈ ബേറ്റ
പിന്നീട് നിങ്ങൾ വോളിയം റോക്കറയിൽ എയർപോഡ് കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കുറയ്ക്കുകയോ കൂട്ടുകയോ ചെയ്യുമ്പം ഈ ഒരു വോളിയത്തിൻ്റെ ഐക്കണിന് പകരം നിങ്ങളുടെ എയർപോഡിൻ്റെ ഐക്കൺ അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എയർപോഡ് വല്ലതും കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എയർപോഡിൻ്റെ ഐക്കൺസ് രണ്ട് എയർപോഡിൻ്റെ ഐക്കൺ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഏത് ഹെഡ്സെറ്റാണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഐക്കൺ അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും എല്ലാ ഹെഡ്സെറ്റും അതായത് തേർഡ് പാർട്ടി മാനുഫാക്ചറിൻ്റെ എല്ലാ ഹെഡ്സെറ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷേ ആപ്പിളിൻ്റെ ആപ്പിളിൻ്റെ എയർപോഡും അതുപോലെ തന്നെ ആപ്പിളിൻ്റെ എച്ച് വൺ ഷിപ്സെറ്റും വരുന്ന എല്ലാ ഡിവൈസുകളും കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഐക്കൺ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും അതൊരു പുതിയ ഫീച്ചർ തന്നെയാണ് കറൻലി എനിക്ക് ആ ഡിവൈസ് ഇല്ലാത്ത കാരണം എനിക്ക് കാണാൻ സാധി കാണിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല സോ അത് ഒരു മൈനർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീച്ചറാണ് പിന്നീട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ത്രീ ഡി ടച്ച് ഇച്ചും കൂടെ സ്മൂത്ത് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പഴയനേക്കാളും അതായത് പഴയ അയോസ് തൊല്ലിലുള്ള ആ ഒരു ത്രീ ഡി എഫക്റ്റ് തന്നെ നമുക്കിപ്പം അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് അതായത് നേരത്തെ അത്രയും ഇതില്ലായിരുന്നു പോപ്പപ്പും കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ആ ത്രീ ഡി മോട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതും ആ ഒരു പഞ്ചിലല്ലായിരുന്നു ഇപ്പം ഇച്ചിരി കൂടെ റിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ത്രീ ഡി ടച്ച് സോ നമ്മുടെ പഴയ ത്രീ ഡി ടച്ചിൻ്റെ ആ ഒരു പവറിലേക്ക് ആപ്പിൾ തിരികെ നമ്മുടെ ഐ ഒസ് തേർട്ടീനിൽ ത്രീ ഡി ടച്ചിനെ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അതെന്തായാലും നല്ല കാര്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ട്വിറ്ററിൽ വന്നൊരു പോസ്റ്റാണ് അതായത് നമ്മുടെ പുതിയ ഐ ഒസ് തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് വണ്ണിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റിനകത്ത് ക്യാമറ ആപ്ലിക്കേഷൻ അതായത് എച്ച് ഇ വി സി വീഡിയോ എൻകോഡിങ് വിത്ത് ആൽഫ ചാനൽ അതായത് നമുക്ക് ഇനി ഗ്രീൻ സ്ക്രീൻ വീഡിയോസൊക്കെ ഐഫോണിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ഗ്രീൻ സ്ക്രീനിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ട വീഡിയോസൊക്കെ നമ്മൾ ഐഫോണിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഐഫോൺ മൾട്ടിപ്പിൾ ക്യാമറാസ് ഉപയോഗിച്ച് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇച്ചും കൂടെ ഡാറ്റ ബിറ്റ് റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡീറ്റെയിലിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് കൂടുതൽ കിട്ടാൻ സാധിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഇത് പുതിയ ഐഫോൺ നമ്മുടെ പുതിയ ഐഫോൺ ലെവൻ ഇറങ്ങുന്നു അതിന് ത്രിപ്പിൾ ക്യാമറ സെറ്റപ്പാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ഫീച്ചറിനെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ഇറക്കിയ ഒരു ചെറിയ അപ്ഡേറ്റ് ആണോ എന്നൊരു സംശയമുണ്ട് എന്തായാലും അതൊരു ചെറിയ സൂചനയാണ് പുതിയ ഐഫോൺ ഇറങ്ങുന്നതിൻ്റെ എങ്കിലും നിലവിലുള്ള നമ്മുടെ ഐഫോൺ ടെൻ എസിൻ്റെ ഡ്യുവൽ ക്യാമറ സെറ്റപ്പിൽ നമുക്കിത് സാധ്യമാണ് അതായത് എച്ച് ഇ വി സി എൻകോഡിങ് വിത്ത് ആൽഫ ചാനൽ അതായത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഗ്രീൻ സ്ക്രീനിലൊക്കെ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇച്ചിരി കൂടെ ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ബിറ്റ് റേറ്റ് കൂടുതലൊക്കെ കിട്ടും അതുകൊണ്ട് ഇച്ചിരി കൂടെ ഡീറ്റെയിലിങ് നിങ്ങളെടുക്കുന്ന വീഡിയോസിൽ കാണും അപ്പോൾ ഇച്ചിരി കൂടെ സുഖമായിട്ട് സ്മൂത്തായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രീൻ സ്ക്രീൻ വീഡിയോസൊക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം ഇച്ചിരി കൂടെ ബെറ്റർ ക്വാളിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു ചെറിയ മൈനർ അപ്ഡേറ്റ് ആണ് പിന്നെ അടുത്തതായിട്ടുള്ള ഒരു മേജർ അപ്ഡേറ്റ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഷോർട്ട് കട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്നതാണ് അതായത് നിങ്ങൾ നോക്കിയറിയാം ഇവിടെ നമുക്ക് ഓട്ടോമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ടാബ് തിരികെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് നേരത്തെ നമുക്ക് ബേറ്റ ഫോർ വരെ എങ്ങാണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഓട്ടോമേഷൻ്റെ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു അതിനുശേഷം ബേറ്റ ഫൈവിലോ സിക്സിലോ ആപ്പിൾ അത് റിമൂവ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം തിരികെ ഇപ്പം നമ്മൾ എയ്റ്റ് ബേറ്റ എയ്റ്റ് വരെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല ഇപ്പോൾ തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് വണ്ണിൻ്റെ ബേറ്റ ഇറങ്ങിയപ്പം തിരികെ നമ്മുടെ ഓട്ടോമേഷൻ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു എന്തായാലും അത് വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീച്ചർ തന്നെയാണ് കാരണം നമുക്കിനി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ചില കമാൻസ് ഒക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആഡ് ചെയ്യാം അതായത് നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ലൈറ്റ് പോർച്ചുലെ ലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സോസ്റ്റ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓപ്പൺ ആക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കമാൻഡ് ഒക്കെ നമുക്കിനി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ടൈമർ വെച്ച് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും ഈ ഒരു ഓട്ടോമേഷൻ ടാബിലൂടെ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഹോം കിറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അതൊരു വളരെ വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഈ ഒരു ഓട്ടോമേഷൻ ടാബ് കൊണ്ടുവരുന്നത് കൂടെ സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹോം കിറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നവർ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അതിൻ്റെ കുറേ ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ ഇനിയും വരാനുണ്ട് നമുക്ക് ഒഫീഷ്യൽ റിലീസ് അടുത്ത മാസമാണ് സോ അതിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇച്ചിരി പെർഫോമൻസ് ഡ്രാസ്റ്റിക് ആയിട്ടു
താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഈ ഒരു തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡേറ്റ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാമെന്നാണ് സോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ആ ലൈക്ക് ബട്ടൺ സ്മാഷ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് പോയി നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കൂടെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഫോളോ ചെയ്യുക സോ വൺസ് അഗെയിൻ ദിസ് ഇസ് മീ മിലൻ ക്യാച്ച് ഗസ് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ചിൽ ദ